Hallo Leute, willkommen zurück bei meinen Minecraft Technik Abenteuern. Der Doc ist unterwegs. Ich wollte heute einiges basteln. Jetzt muss ich mal überlegen, was genau ich dafür alles brauche. Ähm no, der, der Anfang ist eigentlich recht einfach, glaube ich. Davon ein bisschen was, davon noch ein bisschen weniger. Aber nicht zu wenig. Davon ein bisschen was. Das ist diese ungewohnt, das alles ohne Texture Pack zu sehen. Ähm. Ja, ich doch, ich gucke einfach schon mal nach. Denn mein erstes Ziel ist der Magma Cubicle. Da brauche ich Nether Bricks. Die haben wir sogar Copper und Eimer. Copper Hammer. Eimer Hammer. Kann ich vielleicht auch schon mehr mitnehmen. Ich glaube, das könnte sein, dass ich dann noch welche brauche. Und da können wir nicht mal zu unserer. Ne, das ich hier mit neu ausgenommen. Haha, aber wir können das da mal mitnehmen. Den Rest davon brauche ich halt einfach noch nicht wirklich. Da ich mit IC2K noch nicht angefangen habe oder auch momentan nicht wirklich verzauberer. war. Und IC2 schiebt sich bei mir so. Ich habe gar keinen. Auch da übrigens. Schiebt sich bei mir so ein bisschen nach hinten, da ich halt erstmal jetzt heute an der grundlegenden. Äh, für die grundlegende Energieversorgung schon mal arbeiten will. Da kommt noch einiges auf den Weg dahin. Ich habe Glas vergessen. Da bräuchte ich vielleicht noch wieder mehr. Auf jeden Fall haben wir da noch etwas für. Ja, sehr schön. So. Jetzt gucken wir mal, ob ich das richtige Rezept im Kopf habe. Für sowas bin ich richtig. Ja, dann mit Wenn schon mal. Da brauche ich noch zwei rote davon. Genau. Wie reagiert meine Maus heute ein bisschen komisch? Naja. Und passend zu dem brauchen wir natürlich immer den Liquid Trans. Oh, jetzt sage ich, das spielt sich schon wieder abgegangen. Ja, das spielt sich schon wieder abgegangen. Tagesabschluss. Ich muss, guck mal kurz nach, was das war und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe noch versucht, ein bisschen zu updaten. Erstmal muss ich mich jetzt hinstellen, das Craft nochmal machen, weil das hat er dadurch zurückgesetzt. Aber meine Eimer sind weg. Und einer davon ist weg. Hä? Moment mal. Nochmal kurz ins Menü. Und wieder rein. Er hat mir davon eine entfernt. Da muss ich mir ein paar Dinge gerade mal wiedergeben. Das ist so ein bisschen doof, weil diese Sch äh, Shutdown. Wenn das im Sch entscheidenden Moment macht, nämlich gerade so also quasi sich zurückrechnet, als hätte ich da gerade in dem Moment gecraftet. Äh, falsche. Dann muss ich mir das wieder geben. Ich habe auch gerade eine, halb, äh, eine halbe Stunde, eine Viertelstunde lang versucht, was dagegen zu tun. Das Problem ist, dass ich denke, das ist ein NEI-Bug. Ich kann aber NEI jetzt auf die Schnelle nicht updaten. Die nächsten Versionen für 1.5.2 sind schon raus, aber um das alles abzudaten, werde ich halt ein bisschen brauchen, weil ich dann halt ein paar Mods, halt wirklich Updates brauchen und andere wiederum nicht. Und da hoffe ich einfach mal, dass ich jetzt heute noch durchkomme und dass danach dann wieder halbwegs geht. Beziehungsweise ich halt, bis ich zum nächsten Mal aufnehme, was ja nach hoffentlich eine Woche Zeit sein dürfte, ich eine Reserve habe, erstmal so zurechtkommen. Wir machen hier Glas, Copper, Bucket und die hier. Ja, deswegen wusste ich, warum ich noch mehr von dem Bucket mit haben wollte. Das ist die Taste, die ich brauche. Man sieht hier schon Liquid Dingsbums, leider ein NEI. Nicht so schön, aber ich mir fällt jetzt das Kupfer, oder? Ja. Nicht so schön, aber man kann sich die hinter alle machen. Finde ich persönlich richtig cool. Und eigentlich hätte ich auch gerne das hier als Kupferfarbe, aber irgendwie habe ich das noch nicht Prozent raus. Irgendwie entweder klappt Greg Tech da nicht so gut oder ich habe irgendwo etwas falsch eingestellt. Beides ist durchaus möglich. So, Liquid Transposer. Der einmal kann wieder weg und ich bräuchte nämlich jetzt noch, damit ich das erstmal prinzipiell befeuern kann, ein paar Sterling Engines. Das ist das Einfachste, würde ich sagen. Das heißt, ich brauche Eisen, haben wir auch noch. So. Wir brauchen einfach mal ein paar Pistons. Kann ich generell ja immer gebrauchen. So. Reicht das? Ich befürchte erstmal nicht. Wir schauen mal. Nein, da brauchen wir noch einen mehr. 
Wobei, ich bräuchte nicht zwei mehr. Nein, nein, ich bräuchte nicht zwei mehr, ich bekomme zwei mehr, na egal. Hier kommt Cobblestone drumherum. Dafür haben wir auf jeden Fall noch genug. Dann brauchen wir nochmal was für Cobblestone oben drauf. Und diesmal habe ich sogar intuitiv die richtige Taste getroffen. Wow. Ich würde ich bin ganz überlegen, da war noch irgendwas, wofür ich das noch brauchen würde. Ich habe es aber vergessen. Ich habe es ernsthaft vergessen. Aber wir machen es trotzdem schon mal drei, bevor ich mich dahinter ärgere. Und den Rest können wir einfach mal wegbringen. Den kann ich erstmal ein bisschen hochlegen, weil ich ihn hier gerade nicht brauche. Machen wir es mal so. Das kommt da nämlich mal mit rein. Und die, äh, die genau. Pistons. Was beiseite. Glas. Kann auch erstmal wieder weg. Wir werden noch einige andere Sachen jetzt bald brauchen. Genau, ein Induction Smelter brauchte ich noch. Das war's. Und dafür bräuchte ich auch noch eine. So. Ich wusste es doch. Induction Smelter auch immer noch. Ich brauche auch einen Eimer und brauche Inva. Und für Inva bräuchten wir Inva Blend. Oder man konnte Inva, glaube ich, auch nur direkt machen. Nochmal langsam. Induction Smelter Powered für. Ne, genau. Man kann es Induction Smelter dann schnell machen. Nämlich so. Oder man muss halt Inva Dust nehmen. Oder Inva Blend. Und das konnte man. Pharos und Nickel, genau. Ich brauche noch einen Eimer. Ein Eimer reicht aber. Was brauchte ich für unten? Also, ich brauche ich das Casing wieder und sowas. Nicht das Problem. Ich brauche zwei Kupfer. Und dann muss ich mir dort mal zwei. Eisen und das ist das leckt gerade schon wieder so. Das ist so total gewöhnlich. Und hier Nickel. Machen wir lieber das Doppelte. Lass wir uns mal pulverisieren und dann sicherstellen, dass er mir die danach nicht darüber schickt. Aber ich kann es ja darauf lassen, das ist ja okay. Dann kriegen wir Pharos Metal schon mal und jetzt hinterher dann nochmal Eisen. Und jetzt müssen wir das zusammenmischen. Ach, das gibt gleich jedes Mal so viel, das vergesse ich jedes Mal. Das war auch gut so. Ich dachte, ich würde jeweils nur eins bekommen. Naja. Zwei Stück brauche ich auf jeden Fall. Wir gehen einfach mal runter zum Crafting Table. Ähm, denn ich brauche äh, brauch doch noch Glas. Na super. Passen die vier Stück aber genau. Und eine Coil brauche ich natürlich auch. So. Na dann. Wollen wir mal. Nee. Kohle sollte ich mir auf dem Weg noch mitnehmen. Und dafür einen Haufen anderen Kram hier irgendwie da reinwerfen. Und wie leckt das gerade schon wieder? Ich habe jetzt den Arbeitsspeicher, den er zur Verfügung hat, ein bisschen runtergelegt, um zu testen, ob sich dafür für ihn was ändert. Sieht jetzt aber nicht so gut aus. Schade eigentlich. Naja. Ein Versuch war es wert. Merken wir also den wieder hochschrauben. Weil teilweise hat ja Minecraft auch Probleme, wenn es ihm zu viel Arbeitsspeicher gegeben wird. Das ist sehr, sehr komisch. Also, und jetzt habe ich halt hier Frame-Einbrüche deswegen. Weil er halt Momente wahrscheinlich braucht, um das zu bearbeiten. Packe ich das hin? Wir packen das mal hier hin. Hallo, ah, super. Ah, nochmal ein kleiner Moment, Leute. So, da sind wir wieder. Diesmal war es wirklich ein Out of Memory. Das ist aber soweit okay. Das heißt nur mein Versuch zu sagen, ich äh, äh, versuche das damit einfach mal. Hat nicht geklappt. Kann ich leben? Oh, hier brauche ich eine Ranch. Voilà, habe ich noch nie gemacht. So ist nicht hier. Ähm, wir nehmen also mal mit. Silber. Sinn. Was ist denn Silber? Shiny, Faro, Steel. Ah, da oben ist Silber. Ich dachte gerade schon. Ja, dann äh, hat es leider nicht geklappt. Aber ist besser als das vorher, weil wir vorher hat's, war das Ergebnis immer, dass das Ganze abgestürzt ist. Und sich nicht von alleine geschlossen hat. Hier hat er mir jetzt hinterher, ich weiß nicht, ob das im Video noch zu sehen ist, hätte äh, gesagt, out of memory. Das heißt, ich weiß immerhin, woran es lag. 
Und es ist so gesehen nicht so schlimm für mich. Ist natürlich ein bisschen nervig jetzt in der Aufnahme immer. Ah, oh, naja, muss ich einfach mal durch. So. Bauen wir die hier schon mal rein. Und jetzt ist nämlich der Trick. Ich brauche hier natürlich bestimmte Dinge. Das muss da rein. Dann kommt die Energy Cell da raus. Und das geht bitte schön dahin. Und der wird mir dann hinter ein paar Sachen zusammenschmelzen müssen. Und dafür kann ich schon mal ein bisschen was anfangen. Nämlich das hier. Einen halben Stack LED. Fast gar nichts von. Okay. Ich dachte, ich hätte da mehr von. Das ist ja quasi nichts. Na ne? geil. Dann werde ich da beim Farm auf jeden Fall nächstes Mal drauf achten müssen. Ich dachte, ich hätte ein bisschen mehr gefunden. Ich habe aber nicht explizit darauf geachtet, wie viel ich davon habe. Das ist natürlich ein bisschen doof. Da muss ich durch. So, wir tackern den dort rein. Und geben der Engine dahinter wieder ein paar Klaps auf den Hinterkopf. Dass die wieder arbeitet. Also brauchen wir jetzt natürlich Redstone. So gesehen habe ich den da irgendwie ungünstig positioniert. Muss ich das mal alles per Hand machen. Denn da soll jetzt natürlich Redstone rein. Außerdem brauche ich noch Elektrum. Das lässt sich aber doch recht gut machen. Wenn wir das hier und das hier gleich über den Duckschutz Melter zusammenwerfen. So, wir fangen hier schon mal an. Geben dem auch schon mal ein bisschen Saft, dass die einfach ein paar davon schon mal arbeiten, weil das braucht halt, bis die das darauf aufbauen, weil diese Engine gibt ein MJ raus. Dafür ist sie halt erstmal einwandfrei und kann auch nicht platzen. Aber so kann ich hier zum Beispiel schon mal aufbauen. Dass wenn es dann nur zu schnell geht, genauso hier, weil der hat gerade der hier braucht massivst viel. Bis zu 40 kann er nutzen. Der hier war bei 4. Hier sind wir auch bei 4. Und er nutzt den einen, den er bekommt, immerhin. Und hier fällt mir gerade mal ein, bräuchte ich eigentlich nur die Hälfte von. Den Rest brauche ich natürlich durchpulverisieren, weil ich das Material habe, um das dann weiter zu verarbeiten. So. Das wird jetzt natürlich ein bisschen dümpelig hier. Ich kann meine Branch erstmal wieder unten in Sicherheit bringen, bevor ich die Hinterhalt von verliere. Oh ich, oh, ich hatte schon eine. Ups, das musste ich gar nicht mehr. Tja, und da haben wir Glas. Das kann erstmal damit rein und nochmal ein Stack dadurch gehauen werden. Damit ich darauf ein bisschen mehr komme. Und ja, auf lange Sicht will ich ja Energieversorgung mit Öl aufbauen und dementsprechend auch Fuel. Aber bis dahin brauchen wir natürlich ein bisschen. Hier haben wir jetzt schon mal Elektrum. Genau dafür mache ich das hier ja. Weil wir davon auch reichlich brauchen werden. Da kriegen wir jetzt einen kompletten Stack raus. Das ist schon mal gut. Ich glaube, ich will hier einen normalen Hopper haben. Oder ich müsste die anderen beiden umtauschen. Das wäre aber eher doof. Also brauchen wir uns einen normalen Hopper. So, dann hier 5. 5 habe ich gesagt. Dann kann ich nämlich mal ein bisschen mehr Redstone da drüber lagern. So muss es, glaube ich, ja. Dass wir vom Redstone noch ein bisschen was hier. Dass ich, nur da, dass ich mein Inventar da gleich schon wieder frei habe. Das sind halt jetzt so die Standardverfahren, um Dinge zu bauen. Wie Grafik glitscht der hier ab und zu gerade auch ein bisschen. Komisch. Das ist mir jetzt echt schon länger nicht mehr passiert. Und er hier wird natürlich wieder langsamer. Das ist halt... Das ist auf Dauer echt nicht schön. Ich habe hier... Wenn man sich anguckt, was ich an Eisen und Kupfer und Zinn habe, kann man na, grob überschlagen, wie viel, wie lange ich hier kloppen durfte, damit das funktioniert. Also das hier ist halt alles handgearbeitet. Da musste ich irgendwann schon auf eine Goldtruhe hochgehen, damit ich hier alles reinbekomme. Das sind die ganzen tin sachen hier. Das heißt, jeder Stack hiervon war ein halber Stack, der verarbeitet werden musste, so ungefähr. Natürlich mit ein bisschen Gewinn, aber so durch den Effekt hier unten, aber quasi. Dementsprechend viel war das. So. Elektrum haben wir schon, aber ich überlege gerade, ob ich das nicht vielleicht sogar sein lasse mit der großen Zahl. Aber mal stückweise da rausnehme. Dann machen wir uns nämlich nur einen halben Stack. Das dürfte erstmal ups, reichen. Thormium habe ich da noch drin. Wo kommt das denn dahin? Das hat eigentlich hier irgendwo seinen Platz da. 
Die Dinger kann ich glaub, hinterher auch einfach mal einschmelzen. Dann kommt dann das Material, woraus sie sind, wieder raus. Das könnte ich da eigentlich auch mal machen. Bei Bögen dürfte das wahrscheinlich nicht gehen. Ich kann mal gucken, ob, ob Annie einmal dazu was sagt, ohne sich dabei aufzuhängen. Ne, geht nicht. Schade. Aber mit einem Eisenschwert dürfte es gehen. Das Glück kriege ich da noch einen wieder raus. Nein, geht nicht. Okay. Es kann natürlich sein, dass das nicht geht, weil es schon zu kaputt ist. Aber an sich sollte es gehen. Und ich habe hier gerade schon wieder so viel FPS, aber ich befürchte, es hängt sich gleich wieder auf. Ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Wieder, dass ich aufgegangen Mittlerweile bin ich echt genervt davon. Ich weiß aber auch nicht wirklich, woran genau, also was genau ich da machen kann. Ich hoffe einfach mal, dass... Also, ich bin jetzt bei Part 8 sind wir. Gestern ist Part 1 rausgekommen. Das heißt, ich habe jetzt im Endeffekt zwei Wochen lang Vorrat. Und ich hoffe, dass ich danach einfach mal in Ruhe updaten kann. Und es dadurch besser wird. Ist halt so meine Hoffnung. Deswegen muss ich hier heute einfach mal durch. Jetzt habe ich hier gerade schon wieder einen kleinen... Glitch, dass er mir das nicht noch angezeigt hat. Gut, zum Glück muss ich bei denen nicht immer draufhauen, die arbeiten auch so. Schwuppdiwuppdiwupp. Wobei das hier gerade irgendwie komisch aussieht. Ah doch, es wird mehr. Okay, hat das noch getäuscht. Hier haben wir alle 600 drin. Und der hier hinten kann aus, denn wir haben den hier erstmal voll. Zwei Elektrum kann ich noch mitnehmen. Nur die 32 und warten halt jetzt darauf, dass das hier durchkommt. Der erste wird echt langsam. Ansonsten ist, denke ich, den meisten wohl klar, was ich damit machen werde. Nämlich äh, eine Energiezelle und ein paar Konduits. Und das werde ich im Zweifelsfall auch zwischen den Folgen noch weitermachen. Je nachdem, wie viele Leute schaffen, wie viel ich hier durchbekomme, ohne dass er sich die ganze Zeit aufhängt. Weil, vor allem das Gemeinde ist, normalerweise ist es ja so, dass irgendwie eine Meldung kommt von wegen hier, das und das Problem. In dem Fall stellt er sich halt einfach hin und sagt mir, äh, macht halt nichts mehr, hängt, geht nicht mal raus. Also das Shutting Down Internal Server, das bleibt halt einfach hängen. Ohne dass ich da viel machen kann. Deswegen bin ich da halt auch ein bisschen genervt, weil halt immer so ein paar Sekunden wegfallen und ich halt einfach nichts machen kann. Portable Tank, aha. Sonst noch nur Liquidukte, Energy Conduits. Aber mal schauen, ob hier neue Sachen dabei sind. Uh, Illuminator Frame sind, glaube ich, auch daraus jetzt. Weil ich nicht genau weiß, was die können. Aber das sieht cool aus. Glider Wing. Ah, das ist ein... Ah, das sind wahrscheinlich Sachen, die durch Crossover entstehen, weil das hier ist aus Modular Power Suits. Was ist hier? Das sind Dinge, die ganz offensichtlich mit äh, aus Greg Tech kommen. Ich wollte jetzt mal schauen, ob es hier zufällig irgendwie was zu gibt. Das kann sein, dass das Sachen einfach nur zum Hinstellen sind. Ah nein, klar, da kann ich Glowstone reintun. Flüssigen, um damit dann lustige Dinge zu bekommen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee wert, das zu bauen. Einfach nur, um zu gucken, wie es aussieht. Da kann auf jeden Fall schon mal der restliche Blei rein. Und hier haben wir gleich das restliche Obsidian-Pulver. Dem gebe ich noch mal ein bisschen Dampf. Dass er den Pulverweiser schon mal wieder aufheizt. Weil der ist jetzt ja fast leer. Das ist ein bisschen doof dann. Ich das nächste Mal hinkomme und er immer noch leer ist. Aber wir haben hier schon mal 8 Stück. 10 Stück sogar. Und können hier mal na, von unseren Diamanten was investieren. Dann mache ich nämlich schon mal die zwei, äh, mache ich schon mal zwei Frames. Da werde ich zwar hinterher noch ein bisschen Elektrum verbrauchen. Aber das lässt sich ja machen. Aber dann haben wir, kann ich mir prinzipiell zwei Zellen leisten. Man kann dann halt auch ein bisschen Bewegung einbauen. Also ich werde es halt so machen, dass der Boiler, der hier ist, ich bin sogar fast überlegen, ob ich die Energiezufuhr dann hier hinten irgendwo runterleite. Da muss ich noch gucken, wie genau ich das mache. Die kommen da beide schon mal rein. Für einen haben wir tendenziell genug da. Aha, oder? Ich kann mal schauen, ich dachte, der bräuchte 1000. 1600 braucht. Nee. Der braucht 4000 mit. Oh Gott, hat er den teuer gemacht. Der braucht einen kompletten. Der, das Ding muss einmal voll, sollte ich ein Energy Cell Frame voll bekommen. Okay, das also. Früher waren das 1000, das weiß ich noch. 
hat er es deutlich teurer gemacht. Das brauchen wir natürlich die entsprechend lange. Das heißt, das werde ich erst zwischen den Parts auf jeden Fall erst hinbekommen können. Denn bis ich mit einem MJ da... Wie viel, brauch, wie viel brauchte der? Wie viel brauchen wir hier, ist die Frage. Ein magma Schuhwickel. Er braucht äh, 800 MJ hier. Das heißt, ähm, ein MJ per Tick, der braucht 800 Ticks. Es gibt natürlich mehr Ticks pro Sekunde. Normalerweise so ungefähr das, was ich an FPS auch habe. Man sieht also, wie weit das hier geht, aber es ist halt schon krass, wie viel ich damit dann brauche. Ich muss damit ganz voll... Ja, es kann auch sein, dass er nur bis hier hin muss. Ja, bis dahin. Das heißt, ganz voll würde für zwei Energy Frames reichen, aber trotzdem ist es übel. Übel, Anno. Ganz schön teuer geworden. Und das hier ist natürlich auch nicht billig, so Konduits. Ich werde zusehen, dass ich da nochmal Blei farme für mehr davon. Allein schon, weil ich jetzt hier nicht viel machen kann, außer abwarten. Ich denke, wir machen hier für heute für diese Folge einen Cut. Allein schon, weil ich mich darüber ärgere, dass es von der Geschwindigkeit her nicht so vernünftig läuft. Und ich bin jedes Mal, sobald er irgendwo einen Hacker hat, weil er laden muss, das Gefühl, oh Gott, gleich stürzt das Spiel wieder ab. Ich werde bis zum nächsten Mal nochmal reichlich farmen. Das lagere ich einfach erstmal hier dazwischen. Allein schon, weil wir wieder LED brauchen. Oder Lead. Ich glaube, Lead ist die eigentlich richtige Bezeichnung. Und, ähm... Wobei, nee, LED müsste richtig sein. Ich weiß nicht, wie genau, wir uns eigentlich schon Wir verbrauchen noch Blei und wir brauchen noch ein paar andere Sachen. Und dann werde ich das Ganze schon mal vorbereiten und vorlaufen lassen. Und beim nächsten Mal können wir es dann hoffentlich aufbauen. Tja, das mit den Aufhängen ist ärgerlich, aber da muss ich durch. Und wir sehen uns damit dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.